Good evening. Hi, hello, hello. Sorry, I was getting uh, the slides ready. Okay, ¿dónde vamos a hacer la manifestación? <laughs> no, I'm just kidding. So, welcome, guys. Welcome once again. Um, before anything, I just wanted to mention, before we start, like, you know, uh, having too many questions and all, I just wanted to mention that we're not sure yet whether we're going to have a class on Friday or not. Okay, that is still to be determined because in Saforb, well, um, our classes depend on Saforb, and Saforb is trying to get, they're supposedly trying to get permission to develop their activities. Now, it is not certain yet because we don't have any specific information. If I happen to get any, um, any update during the class, I will let you know. But it is very, very likely that we are not having a class on Friday and that it's going to be a long weekend for you starting tomorrow. Very likely. Not sure yet, but very likely. Entonces, eh, bienvenidos una vez más. Sí, estamos acá, ¿verdad? Para hablar ahora acerca de, um, básicamente, terminar el tema de las medicinas. Because we still have a conversation to develop about that. And also talking about some things, some tips that you or we can follow to improve our health. So those are the main things we're going to be discussing. Um, the tips, of course, require some reading. So I hope we are ready to practice um, the reading section. Uh, and, well, of course, we are always going to be having the, uh, the question for, um, for, for, for today. So the question is very simple. I hope you guys uh, can answer with a long, um, like, a speech or long sentence, not only with the color. Sí, espero que tratemos de o sea, hacer verdad una explicación un poco más larga, algo extendido, no necesariamente solo el mencionar el color. Pero la pregunta se refiere directamente a eso. What is your favorite color? Sí. And why? O sea, ¿cuál es su color favorito? ¿Y por qué es ese específicamente su color favorito? Sí. So... The question is that one. What is your favorite color and why? I think the first person I'm going to be asking tonight is going to be Eric. So tell me, Eric, what is your favorite color and why? Uh, my favorite color is green. Uh, because uh, the nature. <laughs> because of nature. Okay, yes, it is a very common color to see, like trees and many plants and grass and many things in nature are green. So, yeah, it is also, uh, to some extent, active color. Like when you have green things on, you feel a little bit more active than with other colors. So, nice. Very, very good. Thank you, Eric. You're welcome. Okay, let's hear from um, Kevin. Can we have access to you tonight, Kevin? My favorite color is black. Because okay. this color is in perfect harmony with, with colors. Great. Very good. Yes, that is basically the same idea that I have about black. Because black basically integrates all colors and makes them all, you know, be one. So, yeah, it is great to have uh, black as a possible favorite color. Very, very nice. Thank you for sharing, um, Kevin. Okay, let's hear now about Ruth. How about you, Ruth? What is your favorite color and why? Hello. Hello. Um, my favorite favorite color is blue, and um, because it's pureza in English. Mm -hmm. Purity. Mm -hmm. Purity, and um... okay. Bueno, no. Es... 
-huh. Ok, nice, 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 nice. No sé si ustedes sabían, pero de hecho el color azul es un color bastante utilizado en medios de transporte. O sea, es un color que a menudo se recomienda, se use, por ejemplo, en autobuses o en trenes o aviones, ¿verdad? Que son medios de transporte, pues, masivos. Eh, el motivo de esto es porque, según, también se, se interpreta como un color para la paz o la tranquilidad. O sea, bastante, uh -huh. ¿verdad? Ayuda a esos sentimientos o a reforzar esos sentimientos. Eh, se supone que por un tiempo algunas aerolíneas, más que todo, intentaron utilizar eh, luces rojas en las cabinas, pero eso de alguna forma demostró que las personas se ponían un poco más agresivas, o sea que había un poco más como de, de, de ese tipo de sentimientos, ¿verdad? No necesariamente tanta tranquilidad. Y pues cuando estamos en viajes largos, cuando estamos en, en situaciones así, de, o sea, utilizando transporte así de, de digamos común o poblado, o sea, lo mejor es que nos encontremos en calma, ¿verdad? Así que bajo investigaciones o tras investigaciones se descubrió que el mejor color a utilizar era el azul, porque incluso ayuda a que las personas puedan dormir, o sea, para aquellos a los, a los cuales les gusta, ¿verdad? Eh, qué sé yo, tomar una siesta mientras están en el bus, o sea, se supone que el azul es un color que ayuda bastante para esto. El color verde, por ejemplo, la otra de las opciones que algunas, algunos medios utilizaban, pero el verde es un color, como le decía anteriormente a Eric, o sea, bastante llen, uh, lleno como para la, la acción, o sea, como para el, el movimiento, ¿verdad? Entonces el verde no necesariamente eh, como que facilita esa, esa estabilidad que se necesita cuando estamos en un transporte público. Así que es algo bastante interesante, considero yo, eh, acerca del color azul. Por otro lado, también se recomienda bastante que cuando hay un bebé, digamos, en, en la casa, se pinten las paredes del cuarto donde está el bebé del mismo color, básicamente siguiendo la misma premisa, ¿verdad? Que es para poder, eh, pues, brindar con el ambiente tranquilidad, calma en la zona donde, donde resida, ¿verdad? El bebé más que todo. Así que, nice. Thank you very much, Ruth. Okay, uh, now let's hear from Marco. What's your case, Marco? What's your favorite color and why? Uh, my favorite color is black because it's an elegant color and because when you think about unknown things, the first thing that you think is in black. It's okay. like the unknown things, no situations, that's why. All right, very good. Yes, it is. Uh, black, I think, is a nice, very, very, very nice color. So good. Great, great choice also for you. Um, how about the case of Juan? What is your favorite color, Juan, and why? Well, really, my favorite color is black. I think it was an interesting color, but sometimes people uh, say that symbolizes power, strength, and wisdom. Mm -hmm. And I like that, that thing about the, col the black color. All right, very good. So it seems like black is a very popular color around here. Nice, very good, I like that. Um, how about you, Rebecca? What is your favorite color and why? My favorite color is yellow because it's bright and radiant. Okay. Radiant. Radiant. Okay. Nice. That is a, a color that not many people have as favorite. It's a very uncommon favorite color, but very cool. Yeah. And also the reasoning, you know, because it is bright and also radiant. Great. Very, very good. Thank you very much, um, Rebecca. How about the case for Adriana? What is your favorite color and why? Hi, everyone. Uh, my favorite color is baby blue. I don't know why, uh, but uh, it is a great color. And also, I think so sweet me very well when it comes to clothes. Mm -hmm. Okay. Great. Great, great, great. Yeah. It is an uh, elegant color, if I can say as well. You know, it is something that I consider to be pretty elegant, the same as black, or to some extent, 
because it's not the same as black. Black is is unique when it comes to the elegance it represents. But nice, very good. Thank you very much. Okay, what about Alfredo? What is your case, Alfredo? What is your favorite color? Well, my favorite color is blue sky. Oh, cool. Because of the now, sky? Now, but uh, my favorite color is by no but only my favorite color. Only. Okay, cool. Yeah. Only so... this. Only this. Nice, nice, nice. Very nice. So yeah, uh, the reason why you like blue, I am assuming, is because it is the color of the sky. And blue is similar to green in that extent, because blue is very common in nature. Like you find many things that are colored blue in nature. So great. Thank you very much for sharing. Um, let's hear from Iris. What's your case, Iris? What is your favorite color and why? And my favorite color is blue because it's pretty. Okay. No tengo por qué, pero lo veo bonito. <laughs> nice yeah there is not necessarily a huge reason you know be behind finding a color the the favorite for oneself um for example me in my case my favorite color is burgundy burgundy is like a um version of maroon or um ochre those are like the the the, the similar colors to burgundy um but yeah the the whole reason why i like burgundy is because I once had a pair of shoes that were perfect. They basically fitted perfectly with everything. And when I started wearing them, I started to love burgundy. After that, I bought my backpack and it's burgundy. I bought many other things that are burgundy. Now, sadly, I don't. Lo I no longer have any pair of shoes that are that colored. But yeah, the burgundy color is very elegant at the same time. And uh, I would say kind of cool. So yeah, the, the, my reasoning, you know, it's, it's very weak, if you can say it. So, o sea, no es que tenga yo una razón muy fuerte, ¿verdad? O sea, porque por un par de zapatos, eso es todo lo que hizo que a mí me encantara ese, ese color. En español, básicamente es el color vino. O sea, no necesariamente es un color tan, tan raro, pero en inglés es que se llama burgundy. Ahorita, si gustan, se los puedo mandar por acá para que lo tengan. Entonces, pero, o sea, no es común tampoco que se diga eh, el, el, el color, o sea, vino así como, como normalmente nosotros estamos acostumbrados en español, sino que normalmente se utiliza este, ¿verdad? Como el título, sí, Burgundy. Ok, entonces eh, veamos si tenemos a José, José Valle, ¿estás ahí? ¿Cuál es tu color favorito y por qué? Mi favorito color es gris. Ah, it's it's color uh, found in in nature in nature okay in flower in in tree mm -hmm. in flowers in trees in leaves in grass in many places you find green basically everywhere you look so good very good i think that that is probably the best reasoning you know to like green back in the day when i was like 17 or 18 years old i remember that green was like the top thing for me i would love to have anything green around me now i still like green but green i think it has dropped down into being like my fifth favorite color because i have on top of green of course, there is burgundy, which is my favorite. There is also gray. There will be black and also um, navy blue. But yeah, the, 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 the green color, all the versions of green are no longer, you know, on top of like what my favorite colors are. But great. Yeah, green is, is very, very nice. Um, Ingrid, how about you? Uh, what will be your favorite color and why?
Me falta el mic. Ahí estamos, ahora sí. My favorite color is a purple. Uh, por... Espérame. Because uh, happy... O sea, no sé, me encanta porque obviamente para mí demuestra alegría. Pero okay. no sé cómo decirlo. Está bien. Because it shows happiness or ah, demonstrates okay. happiness. Ok, also, one thing that purple does, y una cosa importante acerca del color eh, morado o uh, púrpura, como lo querramos llamar, se supone que, eh, pues, la historia, ¿verdad?, de la humanidad, más que todo por allá en la Edad Media, era un color muy difícil de obtener. O sea, un color que, la verdad, era reservado mayormente para las personas de la realeza. Y por eso es que se representa o se ve como muy representado en cuestiones de elegancia, sí, o sea, el color morado es un color que difícilmente se encuentra en la naturaleza, hay muy pocas cosas, ¿verdad?, que tengan ese color y por eso mismo eh, era bastante caro llegar a obtener ese color y eso hacía que, pues, eh, tuviese esa relevancia. En, en la mayoría, de, o pues enfrentado con el resto de los colores comunes quizá de aquel, de, aquel, de aquel tiempo y hacían que el morado, o sea, se reservara en muchas ocasiones, ¿verdad? Para personas de la realeza. Así que hasta hoy en día aún se reserva para personas así especiales, digamos, el color púrpura y más que todo algunas versiones, ¿verdad? Del mismo. So, yeah, that is a, a very nice color also to have as a favorite. Okay, um, how about Carlos? Carlos Benitez, are you there? Can we please know what is your favorite color and why you like that color? Okay, I think you're still having problems then with your audio. Um, let's hear from Eugenia. How about you, Genia? What is your favorite color and why do you like that color? Uh, my favorite color is black. Okay, and why? ¿Por qué nos gusta tanto el negro? <laughs> eh, no sé cómo se dice en inglés, pero me gusta porque es un color elegante. Okay. Eh, también, también me gusta porque... Um, es uno de los colores que se puede combinar fácilmente con los demás colores. Nice. Yes, those are very very good ideas. Yeah, black is one of the easiest colors to um to mix up or to to combine, you know, when it comes to clothing or things that we that we wear, is very very easy um to have something black and uh, join it with any color basically you can put it together with gray you can put it together with white you can put it together with yellow like any color will fit black in a almost perfect way so very good those are very good approaches now i only have to thank you guys very much for sharing your um, ideas on what your favorite colors are and as i was saying earlier for tonight we are going to be talking about tips or things that we do that help us um, stay healthy. Before we get to talk about that, I would like to know, what do you think is the best way to stay healthy? ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor manera de mantenerse saludable? ¿Será ejercitarse o será comer de forma saludable? ¿Qué creen ustedes? Both. Both? But if you had to pick, si tendrías que elegir una que se te haga la más sencilla, ¿cuál sería la que, la que eligieses? Do exercise. Okay, great. So uh, instead of uh, doing or eating healthy, you would prefer, yeah, working out. You would prefer to, um, to work out. Okay, so let's see. We're going to see in a, in a while because, I mean, probably that is not the most uh, famous idea, the most famous approach, because many people, you know, prefer to eat healthy instead of sweating. There are many, many people who don't like to sweat, who don't like to, um, to work out, and they prefer to go ahead and have, um, well, just a, a balanced diet. But before we talk about that more in depth, 
we have to talk about imperatives. Imperatives or imperatives are words or phrases that we use to give commands or also give advice, but an advice that is more like an order than just an advice. An advice, si ustedes no saben, eso significa, verdad, un consejo, sí, advice. Y pues los imperatives son básicamente eh, órdenes que estamos dando. O sea, cuando ustedes utilizan un imperative, eh, están diciéndole a alguien que tiene que hacer algo. ¿Cuál es la forma de identificar un imperative? Es bastante sencillo. Cuando utilizamos los imperatives, iniciamos la oración directamente con el verbo. No iniciamos la oración con ningún sujeto, con ningún noun, nada de eso. Sino que directamente iniciamos con el verbo. Y luego la instrucción, ¿verdad? Que estamos tratando de facilitar. Hay dos formas de utilizar los imperatives. Está la forma en la cual utilizamos el verbo en positivo, que simplemente utilizamos el verbo take, rest, drink, or any verb that you need. Y está la versión del negativo, que en este caso es cuando estamos aconsejando o estamos ordenando que no se haga eso, ¿verdad? O sea, si por ejemplo, eh, ustedes quieren que alguien deje de hacer ruido, o sea, yo le puedo decir, don't make any more noises, ¿sí? O sea, no hagas más ruidos. Y si yo quiso, quisiese decirlo de otra forma, utilizando la forma positiva, entre comillas, sería stop making noises. Sí, y eso, o sea, es un imperativo, es una orden y le estoy diciendo, ¿verdad? Deja de hacer ruidos. Entonces, uh, los imperativos tienen esas dos versiones y pueden ser utilizados en diferentes momentos, siempre y cuando eh, respetemos el hecho de que no se va a utilizar un, un sujeto, sino que simplemente se da la orden. Ahora, los imperativos tienen ese otro detalle. Por lo general se utilizan eh, solo con una persona difícilmente se van a utilizar con dos o más. A menos, claro, que sea como en el caso específico de lo que tenemos acá, o sea, que es como en una clase, ¿verdad? Pero si ustedes están en un ambiente donde diferentes personas eh, tal vez estén en contextos distintos, estén teniendo conversaciones diferentes, o si están en la calle, por ejemplo, y de la nada se les ocurre decir un imperativo, eh, en ese caso no funcionaría del todo bien porque no se identifica a quién se le está dando esta orden, sino que principalmente se van a usar cuando tenemos de frente a la persona o las personas a quienes se les está dando la indicación, ¿verdad? Eh, si ustedes, por ejemplo, como les decía, en la calle le dicen así de la nada, don't drop garbage, ¿sí? la gente no necesariamente se lo va a tomar personal porque pues se lo pudieron haber dicho a cualquier otra persona. Hoy en día, por ejemplo, que estamos ya verdad conectados por todos lados con, con, con dispositivos Bluetooth, o sea, puede alguien incluso hasta llegar a pensar que están en el teléfono ustedes y que se lo dijeron a alguien que ni siquiera está por ahí. Entonces, los imperativos así difícilmente funcionen. Pero si ustedes tienen justo de frente a la persona a quien eh, quieren darle esta indicación, esa sería la mejor versión, ¿verdad?, en la cual lo puedan usar. Por lo mismo, o sea, por lo que les comentaba, de que no se usa de forma regular un, uh, un sujeto con estos. O sea, por ejemplo, se podría, ¿sí?, eh, digamos, al final de algunas oraciones, ¿sí? Rest in your bed, por ejemplo, sería una que no nos permita hacer eso. Pero si yo digo, uh, don't you work too hard, por, por decir algo, o sea, como les digo, es algo bien raro, no es algo que se escuche muy a menudo, pero si ustedes quieren como darle esa, ese peso incluso más alto a la orden que están dando, pueden hacerlo así. Más que todo con los que son negativos, ¿sí? Don't you stay up late, pueden decir. Sí, o sea, como, casi como decir, no se te ocurre quedarte hasta tarde. Pero es como una exageración, además, de la utilización de los imperativos. La mejor forma de usarlos es sin ninguna clase de noun o sin ninguna clase de sujeto eh, específico, ¿verdad?, para la oración. Tenemos los ejemplos acá. Take a pill every four hours. That is more in the way of an advice. If you say only take a pill... Ahí suena más como un imperativo, ¿verdad? Como una orden, ¿sí? Significa, pues, tómate una pastilla o bébete una pastilla. Pero si ustedes eh, leen algo un poco más largo, que esa es otra cosa, los imperativos, mientras más cortos son, 
mayor fuerza van a tener. Si ustedes solo dicen take a pill, o sea, directamente están dando la indicación, ¿verdad? De tómate una pastilla o um, ten una pastilla, ¿sí? Eh, si dicen take a pill every four hours, this is more like an instruction, like an advice, like an orientation. Um, rest in bed. This is an order, ¿sí? Descansa en la cama. Rest in bed. Esto puede ser utilizado, por ejemplo, para alguien que, digamos, en algún sentido es terco. Si ustedes ven que está muy cansado y no se quiere acostar, entonces ustedes le dicen, rest in bed, es una orden, ¿sí? O sea, acuéstate o descansa en la cama. También se podría usar, si eh, tienen niños inquietos, están ahí, ¿verdad? Moleste y moleste. You can use imperatives. Imperatives are way, 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 way important or um, common when you are dealing with kids. Um, so it is very common that you're going to be using imperative with kids. Now, drink lots of juice. This is the same. Drink lots of juice. You are giving someone an instruction to drink juice or drink lots of juice. So drink lots of juice. Uh, on the other hand, we have the negative ones. For example, don't work too hard. This means that you are instructing the people or the person to stop working as hard as they do. Don't stay up late. This refers to people who don't go to bed early. Sí, o sea, como no te quedes despierto hasta tarde. Don't stay up late. Y por último, don't drink soda. Sí, no bebas soda. Don't drink soda. Ahora, quisiera escuchar de ustedes un par de ejemplos que se nos puedan ocurrir para hacer utilización de los imperativos. ¿Algún ejemplo que, en, que puedan pensar para hacer uso de los imperativos, people? Sit down there. Or sit okay. down here. Sit down here. Very good. We sit down here. Sí, o sea, eso es casi como siéntate aquí. Sí, sit down here. Very good. Thank you very much, Juan. Uh, another example you may think of? Don't eat too many candies. Uh, don't eat too many candies. Very good. Don't eat too many candies. Ahora, si ustedes eh, quisiesen, por ejemplo, decir la indicación, eh, digamos, ustedes ven a una persona, que el, el niño específicamente, por decir algo, que ya tiene en su mano el dulce, ustedes simplemente le pueden decir, don't eat that, ¿sí? Don't eat that or don't eat it. O sea, perdón, don't eat it. Sí, don't eat that or don't eat it. Pero esto, don't eat too many candies, es más bien una indicación, ¿verdad? O sea, solamente dando como el consejo, no comas demasiados, um, demasiados dulces. Muy bien, do your homework. En este caso sería your homework porque your no necesariamente es un, es un noun, sino que este es un adjetivo. Entonces sí se podría utilizar, ¿verdad? Do your homework, ¿sí? Haz tu tarea. Do your homework. Very good. Thank you very much, Kevin. Any other example you may think of? Let's say, um, Rebecca, any example you may think of for imperatives? Wake up early. Okay. Wake up early. Wake up early. Very good. Um, Jose, tell me. Now. Sorry? Don't talk now. Don't. Se, se escucha un poco cortado. Pero era don't. Jose, can you please say it once again? Oh, don't talk now. Yeah, don't talk now. Instead of saying be quiet, you can use this. Don't talk now. Or you're telling someone, for example, let's say that you're getting into uh, an interview, you're getting into a meeting, and this person is a very talkative person, you can give them that instruction, you know. Don't talk now. O sea, no hables justo ahora. O sea, en este momento, ¿verdad? No hables. Don't talk now. Very, very nice. Um, let's see if Adriana has one last example. Adriana, any example of imperatives you may think of? 
Mm, how do you say? No fuerces la vista. Como, eh, o sea, mucho ver el teléfono. Mm -hmm. sí, digamos que sería algo como esto. Don't burn your eyes. Sí. Uy. Eyes. Como no te quemes los ojos. O sea, hay, hay formas más, espe más específicas de decir exactamente lo que tú decías, pero esto sería como una frase más coloquial, ¿verdad? Don't burn your eyes. Sí, no te quemes los ojos. No es literal, obviamente, sino que tiene el contexto de, o sea, no forzar mucho la vista, no estar mucho frente a pantallas. Ahora, eh, digamos que si yo quiero darle esa indicación directamente a alguien, puedo decir esto. Take care of your eyes. Sí. Take care of your eyes. So those are some instructions you may have. Um, go to sleep. Very good. This is a very, very specific one. Go to sleep. See, ¿Sí? go to sleep. Uh, and uh, the other one was do not cry. Esta es una bien común, ¿verdad? Para niños, sí. Do not cry. O sea, oh, no llores, ¿verdad? Don't cry. All right, so these are imperatives. Sí, estas son las frases imperativas, estas son las frases que vamos a utilizar siempre que estamos tratando de darle una orden a alguien y que necesitamos que pues esta persona obedezca, ¿verdad? Esa indicación. Muy bien, ese es el caso específico de esta conversación justo acá, que la vamos a practicar creo que de una vez para no tener mucho problema y mucho atraso después. Y esta conversación, eh, pues in, incluso el título de la misma, ¿verdad? Es un imperative. Sí, don't work too hard. No trabajes tan duro. Don't work too hard. So in this conversation, we have two people being part of it. Um, be quiet. Very good. That is a very good example as well. So the two people in this conversation are Dr. Young and Miss West. Those are the two um, people being part of this conversation. The conversation should go as following. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep as, at night. Okay, let me look at you. Now, a few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, so that's the conversation. Once again, uh, I'm going to read it one more time just so you guys can pick up on some of the words. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Muy bien. Esas son entonces las líneas, ¿verdad? Que vamos a practicar de la conversación. Y como eh, usualmente hago, tenemos acá un par de, um, de palabras, ¿verdad? Que son importantes a resaltar. Pero antes de eso, quisiera saber si tengo dos participantes que me eh, ayuden a hacer la práctica de esta conversación. Porque hay una parte acá en el medio que es un poco confusa, ¿verdad? Aquí estas líneas, las tres líneas, son básicamente de una misma persona. Así que, uh, who would like to help me with uh, the, the conversation? ¿A quién le gustaría participar en la práctica de la conversación. Okay, Kevin and Rebecca. Thank you very much, guys. You can do it whenever you're ready. I'm Dr. John. Okay. Hello, Miss Wet. How are today? How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't 
can sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks. Dr. John. Very nice. Thank you. Thank you guys very much. Okay. So the things or the points to highlight will be, for example, here, I'm exhausted. Si con ustedes utilizan eso, I'm exhausted, se refiere verdad que están agotados, están muy cansados. So you are exhausted. Entonces, cuidado con la pronunciación de esto. Sería de esa forma, verdad? Exhausted. I'm exhausted. Luego, por otro lado, tenemos, por ejemplo, esta frase, anything else, ¿sí? Anything else, a lo que se refiere es cuando estamos queriendo saber si hay más, o sea, si hay más detalles, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, la doctora le dijo que no tenía que beber café, té o soda. Entonces, si ella le pregunta algo más, o sea, básicamente como para poder tener idea, ¿verdad? De qué otras cosas debería dejar de consumir. Entonces, anything else, siempre que ustedes estén con alguien eh, conversando y que esa persona en algún sentido, por ejemplo, les esté contando una historia o les esté queriendo eh, decir, qué sé yo, eh, la lista de algo que deberán comprar, deberán hacer, y ustedes le pueden preguntar de esa forma. Anything else, o sea, algo más, alguna otra cosa que, que puedas pensar, alguna otra cosa que se te ocurra. Entonces, eso. Ahora, cuando el contexto es lo que les decía de la historia, el anything else no se va a entender así, ¿verdad? Sino que se va a entender como si ustedes están interesados en la conversación y quieren más detalles, ¿sí? Anything else. Muy bien. Eh, creo que en un momento vamos a regresar mejor a esa conversación. Aún tenemos un poco de tiempo, ¿verdad? Para poder eh, tratar otro tema, ¿sí? Y ese sería el que les estaba diciendo al principio. Simple ways to improve your health. Ahora, eh, me gustaría si pueden obtener verdad las capturas que siempre les aconsejo que tengan de la conversación. Si ya las tienen, pues bueno, vamos a movernos ahora a lo que sería simple ways or 10 simple ways to improve your health. Esto, vamos a ver, vamos a extenderlo un poco porque aquí sí será necesario que esté la pantalla más extendida para que lo podamos visualizar mejor. So, here we have it. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. The first one is eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Go for a walk. Walking is good exercise. And exercise is necessary for good health. Floss your teeth. Don't just brush them. Flushing keeps them keeps your gums healthy. Dry eight cup drink sorry eight cups of water every day. Water helps your body in many ways. A stretch for five minutes. A stretching is important for your muscles. Wear a seatbelt. Every year, seatbelts save thousands of lives do something to challenge your brain for example do a crossbow a crossword puzzle or read a new book protect your skin use lots of moisturizer and sunscreen get enough calcium your bones need it dairy foods like yogurt milk and cheese have calcium. Take a time out, a break about 20 minutes. Do something different. For example, get up and walk or sit down and listen to music. So, from all these things, ¿cuáles son algunas de las que ustedes practican? Lo voy a leer solamente las 10 cosas una vez. Sí, eat breakfast, go for a walk, floss your teeth, teeth, Uh, drink eight cups of water every day, stretch for five minutes, wear a seat belt, do something to challenge your brain, protect your skin, 
get enough um, calcium and take a time out, like a break about 20 minutes. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes, cada uno de ustedes, practica? Y, o sea, para ver más o menos en qué nivel, ¿verdad? Estamos tratando de mantenernos saludables. Empecemos con Eric. ¿Cuáles son algunas de las que, de las que practica Eric? Uh, uh, go for a walk. Uh -huh. um, uh, floss your teeth. Uh, drink eight cups of water every day. Uh, wear a seat belt. Um, Y a veces uh, eat breakfast. A veces. <risa> ok. Depende. Ok, eso es lo que estaba notando, que o sea, que se había saltado el eat breakfast. Muy bien, sí, entonces... Es, que es sustentable de... es otra cosa y solo... <risa> <risa> Muy bien, de las 10, entonces, normalmente hacemos solo alrededor de 4, ¿verdad? Breakfast, go for a walk, floss the teeth, drink uh, the water, and wear a seatbelt. All right, well, basically five, four or five, depending. Nice, so, okay, good. How about the case for Marco? What are some of these things that you do in your daily life, Marco? Uh, well, I eat breakfast. Mm -hmm. I always wear a seal belt, seal belt. And I do something to challenge your brain, reading reading books okay. and sometimes i go for a walk so four out of the 10 things as well yes <laughs> so we breakfast the walk the seat belt and the challenging of the brain good very good nice how about the case for rebecca what are some of the things that you do rebecca from this list okay it Eat breakfast, mm -hmm. drink eight cups of water every day, mm -hmm. get enough calcium, mm -hmm. eat, and stretch for five minutes. It's stretch for five minutes. Okay, so breakfast, stretching, drinking water, and also getting enough calcium. Good, very good. So four are out of the um out of the 10. How about the case for um let's say Eugenia? What are some of the things that you do to stay healthy? Uh, eat breakfast. Okay. Uh, go for uh, go for uh, ay, me trabe. <laughs> go go for a while. Mm -hmm. Uh, quiero ver. Mm. Drink eight cups of water every day. Mm -hmm. um, creo que solamente. Vamos bajando entonces cada vez. Okay, so uh, the breakfast, the walk, and the water. Nice, very good. Three out of the ten. Uh, let's hear from, let's say, uh, Jose Valle. How about you, Jose? What are some of the things that you do to stay healthy? Um, um, I do exercise. Okay. Um, I need uh, breakfast. Uh, only only those two okay so stretching and eating breakfast basically nice very nice um what is the case for ruth how about you ruth what are some of the things that you do to stay healthy plus mm, your tip mm -hmm. Mm, drink eight cups of water every day. Mm -hmm. mm, solamente. 
Okay. <laughs> so you floss your teeth and then you drink uh so the 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 water. Cool. Uh what is the case for Jimmy? How about you, Jimmy? What are some of the things that you do to stay healthy? Okay. Um uh eat breakfast. Mm -hmm. Sometimes go for a walk. Mm -hmm. Plus your tea. Um, drink a cup of water every day. Mm. Take a time up a break of about uh, 20 minutes. 20 minutes. Okay, good. So at least we got to five, five, five of all the things. So nice, very nice. What is the case for Alfredo? What are some of the things that you do, Alfredo, to stay healthy? Eat breakfast. Breakfast. Mm -hmm. Sometimes I go for a walk. And floss my teeth. Sometimes I drink a cup of water every day. And wear a seat belt. Mm -hmm. Do something to challenge your brain, my brain. Only this. Only this, but they are many. Very good. Very, very nice. Very, very good. Thank you very much, Alfredo. Uh, let's hear Bye -bye. from Adriana. How about you, Adriana? What are some of the things that you do to stay healthy? In my case, I eat breakfast, go for a walk, hold your teeth, drink. Eight cups for water every day and protect your skin. Only that. Only those? Okay, very good. Great, great, great. Um, you know, I, I'm not bragging, I'm not going to brag here, but in my case, the things that I do, I eat breakfast. I do not necessarily go for walks, but I do exercise. I go to the gym, which is like similar. I do not floss my teeth. That is something that I do not do. I do drink a lot of water. I stretch for five minutes. I do wear seat gloves every time I'm in a car. This one I do it, but sometimes, not every day. I do not protect my skin. I do get or try to get enough calcium, and I also try to um, take a break. So the only ones that I don't do are the, the um, or don't do usually is the challenging of the skin uh, of, of the brain the skin and the floss but uh yeah i mean sometimes you know we just take health for granted a veces o sea lo que pasa es que en muchas ocasiones solo tomamos verdad que la 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 salud o sea es algo que tenemos asegurado pero pues uno nunca sabe verdad siempre es bueno tener cuidado y tratar de cuidarse mucho verdad eh, lo más que se pueda Bueno, entonces, ahora sí, vamos a pasar a la conversación. Ahorita voy a estar habilitando los breakout rooms. Espero que, como les había dicho anteriormente, ya tengan listas las capturas que vamos a necesitar. Y, pues, bueno, vamos a estar ingresando en ellos. Vamos a practicar esa conversación. No sé si tienen alguna duda antes de habilitar los breakout rooms acerca de la conversación. ¿Alguna palabra que les, que les quiera eh, o les pueda causar problemas? ¿O estamos listos para ir a practicar? Uh, can you keep the correct pronunciation of exhausted? You actually said it right. Exhausted. Think. Exhausted. Exhausted. Yes, I'm exhausted. Um, I think that is the only one that is kind of like new here. So yeah, exhausted. Any other one, Marco, or anyone else? In my case, uh, that was the only one. Okay, good. Very good. So yeah, I think that apart from that one, there is not really a tricky word or, or a phrase in this conversation. So I think we are ready to go into the breakout rooms. So you guys are free to join um, now.
Ok. ¿Quién va a ser de Dr. June y Mrs. West? Mrs. West. Yo, Mrs. Miss West. <laughs> ok. Mm -hmm. Dr. June, hello. Mrs. West, how are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you do? Why are you so tired? I don't know. I just can sleep at night. Okay. Let's take a talk. A look at you. A few minutes later, I'm going to give you some pills. Take home pill every night after dinner. Okay. And, and don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. Too hard. All right, thanks, Dr. Dr. John. Okay. Let's see. Again. Eh, si gustan, yo voy a hacer John. No sé algo más que pueda hacer Mr. West. Eh, yo puedo ser Mr. West. Uh, pues entonces empecemos. Hello, Mr. West. How are you today? Not so good. So, the front exactly. I exhausted. Mm, why, why are you so tired? I don't know. I just can sleep. And night. Okay, let's take a look at you. Creo que continúa ahí. Ah, I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Just don't work too hard. All right. Thanks, Dr. John. Okay. No sé si intercambiamos ahí los papeles, ahí las chicas. Eh, ajá. Los que fueron Mr. John, que, que sean Mr. West. Los que eran Dr. John, que sean Mr. West. Mm -hmm. Las... My... Empiezo. Ok. ¿Mm? Vaya, voy. Hello, Mr. West. How are you today? Not so good. So, what is wrong exactly? I am exhausted. Mm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let let us take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right, thanks, 
Dr. John. Ok, compañeros, no sé si intercambiamos nosotros o, o se... O... Sí, sí, ajá, empieza okay. usted. Hello, Mr. West, how are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Mm. What are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's stay a look a look at you. Sí. I'm I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. I don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. John. Okay, bueno. Bueno, eh, no hubo novedad acerca de la situación de la clase para este viernes, así que por lo tanto vamos a quedar al pendiente, sí, o sea, vamos a seguir esperando, ¿verdad? A ver qué va, va a resolver al final Insaforp, eh, pero como les comentaba al principio, es bastante probable que no haya clase necesariamente el viernes y que quizá la próxima semana, ¿verdad? O sea, cuando tengamos que cubrir eh, cuatro clases, perdón, cinco clases eh, en la misma semana. Ya veremos, a ver qué sucede, si sí, cualquier cosa, pues estaremos pendientes a través de WhatsApp, ahí estaremos notificando, ¿verdad?, que, que sea la decisión para mañana o para, perdón, para el próximo viernes. Y pues nada, thank you guys very much for your attention, thank you for your participation, it was like lovely, sorry, to see in your practice. Um, so I hope you have a very good night and uh, see you whenever I see you. So, bye-bye, and have a good one, everyone. Okay, good, good night. night. Bye. Bye. Bye.